ठाणे शहरामध्ये शेतकऱ्याला आंब्याचा स्टॉल लावू न दिल्याने तसेच भाजपा नगरसेविकेने मारहाण केल्यानंतर मनसेने यंदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा चिघळवत ठाण्यामध्ये शेतकऱ्यांचा महामोर्चा आयोजित केला यावेळी मनसेचे बाळा नांदगावकर अनेक खेड्यापाड्यातील शेतकरी मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव मिळावा आणि त्यांना स्वतःचे असे हक्काचे स्टॉल उभारण्यात यावे अशा अनेक मागण्या यावेळी मनसे तर्फे करण्यात आल्या आज ठाण्यामध्ये शेतकऱ्यांचा महामोर्चा हा जो आयोजित करण्यात आला आहे मनसे तर्फे आपल्यासोबत आहेत बाळा नांदगावकर जाणून घेत त्यांच्याकडून नक्की प्रतिक्रिया काय सर आज तुम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मनसे तर्फे मोर्चा काढण्यात येतो काय सांगाल यावर विषय असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठा दुष्काळ आहे एकोणीसशे बहात्तर आणि अठ्याहत्तर नंतरचा प्रचंड मोठा दुष्काळ आहे बहात्तरच्या वेळेला फक्त पाणी नव्हतं जनावरात चारा होता पण या दुष्काळामध्ये पाणी आणि चारा दोन्ही नाही आहे आणि त्याच्यामुळे आत्ता ज्या शेतकऱ्याला कुठेतरी न्याय द्यायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी जे काही पिकवलेला माल आहे तो थेट बाजारात येऊन शहरी भागात येऊन जर शेत ग्राहकांपर्यंत जात असेल तर ती फार चांगली गोष्ट आहे दुर्दैवाने तसा प्रयत्न आमच्या ठाण्याच्या लोकांनी केला पण भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी या ठिकाणी विरोध केल्यामुळे सगळा गोंधळ झाला हा मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही राज्य सरकारला महानगरपालिका आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना एवढंच सांगू इच्छितो आहे की शेतकऱ्यांचा थेट येणारा माल हा ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी आपण आपल्या ज्या काही जमिनी आहेत त्या जमिनीवरती त्यांना थेट टेम्पररी परमिशन द्या आणि त्यांच्या खिशामध्ये दोन पैसे धाव द्या त्यांची चूल पेटू द्या सर यासाठी फक्त आता याच्या आंबा प्रकरण झालं नेमकं एका भाजपा नगरसेविकेने ठाण्यामध्ये अशा मार्फत की स्टॉल तो उठवला होता त्यानंतर नगरची मनसेला जाग आली असं म्हटलं त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा मागे मागच्या वेळेला पण आमचा दोन तीन महिन्यापूर्वी मोर्चा निघालाच होता आणि पुढेही निघतील अशा प्रकारचे मोर्चे का शेतकऱ्यांवरती अन्याय प्रचंड होतोय बेरोजगारांवरती पण अन्याय प्रचंड होतोय आणि त्याच्यामुळे भविष्यामध्ये आम्ही आमची भूमिका लवकरच जाहीर करू मात्र आता ही एक झलक आहे पुढे दिसेलच तर साधारणपणे तुम्ही अजून नेमकं काय इच्छा बाळगत आहात म्हणजे काय अजून नेमकं केलं पाहिजे शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांना जो काही त्यांचा माल आहे त्या मालाला हमी भाव मिळायला पाहिजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असे आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं दुर्दैवाने ते काही झालेलं नाही त्यामुळे त्यांचा भ्रमनिराश झालेला आहे त्यांनी दिलेले आश्वासनं ते विसरलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गात शेतमजुरामध्ये बेरोजगारांमध्ये महिला वर्गामध्ये प्रचंड नाराजगी आहे आणि असंतोष उफाळून येतो आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांना दिसेलच ते मी काय बोलण्याची आवश्यकता नाही आणि म्हणून आज या उन्हातानासुद्धा एवढे लोकं आज या मोर्चात सहभागी झालेले आहेत त्याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घ्यावी हा मोर्चा हा आत्ता हे एक ह्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे ठाण्याचं आंब्या आंबा व्यापारी शेतकऱ्याला जे नाकारण्यात आली परवानगी ह्याच्यावरूनच भाजपची वृत्ती आणि प्रवृत्ती कळते फक्त घोषणांचा पाऊस करायचा कुठे गेले एक लाख वीस हजार विहिरी कुठे गेली शेततळी आणि जे इतकं उत्तम आहे ड्रोनमधून आपण संपूर्ण महाराष्ट्र दाखवलं येतात मग जा तुम्ही दुष्काळी पर्यटन करताय ह्या दुष्काळाच्या नावाखाली शेतकरी आजपर्यंत जवळपास काही हजार शेतकऱ्यांनी या गेल्या पाच वर्षात आत्महत्या केल्यात काय झालं कर्जमाफीचं फक्त घोषणांचा पाऊस पाडायचा त्यांना विविध फक्त गोष्टींची आश्वासनं द्यायची त्यांना हमीभाव मिळाला कुठलीही गोष्ट पाच वर्षात दिलेली नाही आहे त्यामुळे हा सरकार सर्व आघाड्यांवरती नापास सरकार आहे यांना शेतकरी असतील विद्यार्थी असतील बेरोजगार असतील महिला असतील ह्यांना कुठल्याही विषयाबद्दल गांभीर्य नाही आहे फक्त घोषणा करायच्या जाहिरातींवरती हजारो कोटी रुपये खर्च करायचे आणि शेतकऱ्यांना फसवायचं आणि ही ठाण्यापासून सुरुवात झालेली आहे आणि तुम्हाला दिसेल की आता शेतकऱ्यांच्या विषयावरती किंवा इतर सर्व विषयांवरती सन्मान्य राजसाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली कसा महाराष्ट्र पेटून उठेल आणि न्याय न्याय देईल सर सुरुवातीला सहा प्रश्न असा आहे की पहिल्यांदाच ठाण्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती हा सहा शेतकऱ्यांचा महामोर्चा निघतोय तर काय सांगाल याबद्दल मला वाटतं या मोर्चानंतर जर काही शेतकऱ्यांना आम्ही न्याय मिळवून देऊ शकलो या मुलीला जर मी न्याय मिळवून देऊ शकलो हिच्या नवऱ्याने आत्महत्या केलं तिच्यासाठी जर एखादा स्टॉल इथे बनला आणि कायमस्वरूपी ती तिचं जे पीक तिथे पिकवते ते जर इथे येऊन तिने विकू शकली तर तो ह्या मोर्चाचा फळीत असेल हा मोर्चा मुळात निघाला शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कारण सातत्याने लक्षात येतं की शेतकऱ्यांवर ग्रामीण भागात येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय आणि तो अन्याय कुठेतरी आमच्या नजरेत आल्यानंतर तो लोकांच्या नजरेत प्रशासनाच्या नजरेत यावा म्हणून हा आजचा मोर्चा
मुळातच म्हणजे काही दिवसांपूर्वी असं प्रकरण झालं होतं की आंब्याचा स्टॉल लावला ठाण्यामध्ये तर त्यानंतर ते मारहाण प्रकरण झालं भाजपा नगरसेविकेतर्फे त्यांनी लाच पण मागितले असं झालं त्यानंतरच माणसेला एक प्रकारे जाग आली का म्हणजे त्यावेळेला हा मुद्दा पहिल्यांदा ऐरणी ऐरणीवर आला आता विषय आमची काय भांडणं झाली असेल या सगळ्या ज्या पलीकडे गेला कारण जर शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल आणि त्या जर त्याच्यावर जर कोणी बोलायला तयार नसेल तर हे दुर्भाग्य आहे आणि असं काय होणार असेल तर आम्ही त्याच्यावर बोलणार यात काय वाद नाही साधारणपणे मागण्या काय असतील सर तुमच्या आता सगळ्यात मोठी मागणी आहे की ठाणे शहरामध्ये शंभर असे स्टॉल ओपन केले गेले पाहिजेत की ज्याच्यावर शेतकऱ्यांचा अधिकार असेल आणि शेतकरी बाहेर न येऊन तिथे धंदा करतील व्यवसाय करतील ठाण्यामध्ये मनसेतर्फे शेतकऱ्यांचा महामोर्चा हा आयोजित करण्यात आला होता यावेळी अनेक मान्यवरांसह अनेक शेतकऱ्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणे ते उपस्थिती दर्शवली आता मनसेचं इंजिन नेमकं किती सुसाट धावते तेच पाहणं उचित ठरेल व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन शर्मासह मी नेहा एम न्यूज ठाणे